Słuchajcie, dzisiaj mamy szczególny odcinek na kanale Emanuel Źródło Życia. Przedstawiam Wam naszych cudownych gości, pastorstwo Gosie i Leszka Mochów z Jastrzębia Zdroju, pasterzy Kościoła Dziesiątkowego Oaza w Jastrzębiu. Witajcie kochani. Umówiliśmy się, że będziemy Dobra. mówili sobie na Ty, więc Gosiu, Leszku, cieszymy się, że jesteście w naszym programie. Dopiero startujemy z kanałem, ale wierzę, że ten odcinek będzie naprawdę taki żywy, że będziecie mogli dzielić się tymi rzeczami, o które Was będę pytał, ale gdzieś wynikające z Waszego życia. No bo goście naprawdę niezwykli ludzie, którzy są od wielu, wielu lat w służbie dla Boga, którzy są, można tak powiedzieć, apostołami dla narodów, służą w wielu różnych krajach, choćby Stany Zjednoczone, Anglia, Niemcy, Indie i jeszcze jakie? I pewnie tego trochę jest. Trochę jest. <laughs> tak. Więc no, dziękujemy, że jesteście. I słuchajcie, no to może zacząłem o tych krajach. Chcielibyście się podzielić tak na początek, właśnie jak to jest, kiedy podróżujecie, kiedy gdzieś tam służycie Bogu, kiedy wzywacie ludzi do tego, żeby pojednali się z Nim, oddali mhm. swoje życie. Czy macie jakieś takie szczególne spostrzeżenia z tych wyjazdów misyjnych, jak ludzie reagują właśnie na to wyzwanie ich różne kultury? Jak to jest? Myślę, że musielibyśmy sięgnąć trochę wstecz w historię mhm. naszego życia, mhm. bo gdy byłem małym chłopcem, wychowywałem się na wsi, na Śląsku Cieszyńskim, nie miałem pojęcia, że będę kiedyś podróżował, odwiedzał wiele krajów i będę miał kontakt z tak wieloma ludźmi. Wychowałem się w biednej rodzinie, też było uzależnienie, nie mieliśmy zbyt wiele, nie mogłem zdobyć także środków na wykształcenie. Dopiero moment mojego nawrócenia, przyjęcia Jezusa do swojego serca i oddanie Jemu życia, spowodowało ogromną przemianę. I pamiętam, kiedy stworzyła się możliwość wyjazdu do szkoły biblijnej, podjęcia studiów teologicznych. I dla mnie to było ogromnym zaskoczeniem, że Pan Bóg otworzył mi możliwość studiowania w Wielkiej Brytanii. To były lata 80. Nie było wtedy łatwo. Czyli tak naprawdę już wtedy zaczęła się ta przygoda z podróżami, że pierwsze, pierwszy wyjazd, tak, studia już za granicą, tak. mimo że nie, nie miałeś środków. Tam e, zacząłem poznawać ludzi z różnych rejonów świata. I po skończeniu studiów wróciłem do Polski, rozpoczęliśmy pracę e, misyjną, pastorską tutaj w kraju, w Polsce. I Pan Bóg połączył ludzi ze sobą. On łączy ludzi ze sobą. A więc e, poprzez poznanie e, mojego przyjaciela w Wielkiej Brytanii, e, dobrego przyjaciela, pastora Rona, otworzyły mi się możliwości poznawania innych ludzi. Później odbyły się nasze pierwsze podróże do Stanów Zjednoczonych. To były lata 90. Tam zapoznaliśmy się z kościołami w Ameryce. Wielka Brytania oczywiście, bo tam studiowałem, miałem wielu znajomych. Poznaliśmy Polonię w Niemczech, zaczęliśmy podróżować i usługiwać zborom w Niemczech, a także w niektórych niemieckich kościołach. I tak nasza przestrzeń posługi ogólnoświatowej, że tak powiem, miała miejsce przez te wszystkie lata naszej służby i naszego życia małżeńskiego. A powiedzcie mi, czy, czy było coś takiego, że Bóg, zanim stało się tak, że zaczęliście podróżować po świecie i głosić Ewangelię, wzbudzał pragnienie w waszym sercu, że wiedzieliście, że coś takiego będzie, czy, czy jakieś takie wcześniej myśli pojawiały się w was i to dopiero potem stało się za jakiś czas? Jeśli chodzi o moje życie, to mhm. zetknięcie się z innymi kulturami, z ludźmi z innych krajów, ponieważ wychowywałam się w rodzinie chrześcijańskiej i pastorskiej, właściwie mogę powiedzieć, że miało miejsce od, odkąd pamiętam, dlatego mhm. że już w czasach tych komunistycznych, kiedy moi rodzice angażowali się w pracę kościoła, tata był pastorem, mama go tak wiernie w tym wspierała, Miałam te wzorce, ale w tych czasach już pojawiali się ludzie z różnych mm. krajów, więc miałam zetknięcie z tamtymi kulturami. Mniej więcej już wiedziałam, że, że nie tylko to, co dzieje się w Polsce jest tą taką realną rzeczywistością, ale że są inne kultury, są inni ludzie, którzy też prezentują Chrystusa w innych krajach. I myślę, że to był taki czas przygotowania, gdzie mogłam też poznawać ich, 
różne rodzaje służby, różne podejście do pracy w Kościele i myślę, że to był taki czas, kiedy Bóg już przygotowywał mnie do tego życia, które prowadzimy teraz i myślę, że to było naprawdę takie piękne i cenne. To, co powiedziałeś, to zetknięcie się z innymi kulturami zawsze poszerza horyzonty, zawsze czegoś nowego nas uczy, pokazuje nam to, że Bóg ma różne dzieci w różnych systemach, w różnych kulturach i to, to bardzo nas, że tak powiem, kształtuje i to było piękne. I myślę, że to jest takie cenne doświadczenie, które już gdzieś tam w dzieciństwie mogłam nabrać i wierzę, że to było też takie Boże prowadzenie w moim życiu. E, powiedzieliśmy o takich krajach wysoko rozwiniętych, mm. typu Anglia, Stany Zjednoczone, mm. Niemcy, e, no ale nie tylko tam podróżujecie, gdzie, gdzie jest jakby wygodnie, mm. a często Wasze podróże misyjne też łączą się z tym, że nie macie gdzie spać, że śpicie w hotelach, gdzie, gdzie są szczury. Słyszałem takie opowieści. E, mam na myśli właśnie Indie. I nie boicie się tego wyzwania e, takiego, że jedziecie do kraju, który jest biedny, gdzie tak naprawdę za głoszenie Ewangelii można mm. stracić życie, bo teraz słyszeliśmy, że w samym 2019 roku ponad 300 osób e, w Indiach straciło życie tylko za to, że są wyznawcami Jezusa. No myślę, że w moim życiu nastąpił pewien przełom, jeśli chodzi o e, duchowe przeżycia po pierwszej mojej wizycie w Indiach. I znowu trzeba by było sięgnąć trochę wstecz, kiedy poprzez naszych przyjaciół z Wielkiej Brytanii poznaliśmy niesamowitego człowieka, który zakłada kościoły w Indiach. I od wielu, wielu lat, od 40 lat w tym kraju służy Ewangelią, zwiastuje Chrystusa, towarzyszą temu znaki i cuda. I poprzez naszych znajomych Pan Bóg otworzył nam drzwi do Indii. To był, to był pewnego rodzaju przełom. Ja zawsze byłem zafascynowany kulturą zachodnią, kościołem zachodnim. Natomiast pierwsza moja wizyta w Indiach zmieniła trochę obraz kościoła. Dlatego, że nagle zobaczyłem kościół zupełnie inny. Kościół, który, który nie ma zbyt wiele. Kościół, który boryka się z ubóstwem z prześladowaniem, z wieloma brakami, a mimo to jest to Kościół dynamicznie się rozwijający, pełen życia, pełen entuzjazmu, pełen pasji dla Chrystusa. Kościół, który ujął mnie swoją wiarą, zaufaniem dla Boga, także radością w Duchu Świętym. To było niesamowite. I, i zawsze, kiedy od 10 lat jeżdżę do Indii, wybieram się w kolejną podróż, to jestem pewien, że znowu coś nieoczekiwanego, niespodziewanego zastanę. Czymś Bóg zaskoczy. Że Bóg czymś mnie zaskoczy. A pamiętasz takie wydarzenia właśnie, jeśli chodzi o Twoje podróże misyjne, hmm. Wasze podróże misyjne do Indii. Mi przypomina się jedno takie świadectwo, które kiedyś opowiadałeś, gdzie robiliście ewangelizację na dosyć dużą liczbę osób i nagle w tym samym momencie przyszli nie wiem, czy to islamiści, czy, czy hinduiści chyba i chcieli zatrzymać e, to, to spotkanie, tą ewangelizację mhm. e, i nagle okazało się, że oni nie dali rady, że kiedy Kościół zaczął się modlić, mhm. oni po prostu musieli się e, uciszyć e, i tak naprawdę ich manifestacja się mhm. zakończyła, a spotkanie nadal trwało. Czy masz jeszcze jakieś takie ciekawe historie? Wiesz, Tomku, tych Świadectw jest mnóstwo, mm -hmm. zajęlibyśmy cały program, e, opowiadając o moich doświadczeniach w Indiach, bo to jest e, 10 lat podróżowania. A więc co roku, e, początkiem roku, e, przeważnie w lutym, wyjeżdżam do Indii. Jestem 3 dni przed wyjazdem kolejnym i zawsze czymś Pan Bóg mnie zaskakuje. Mm -hmm. Przede wszystkim otwartość na Ewangelię. To jest coś, czego nie widzimy aż tak mocno tutaj w Europie. Kiedy my robimy wezwania do nawrócenia się i robimy ewangelizację, potrzeba wiele zachęty, potrzeba czasu, potrzeba dać ludziom ten moment na przemyślenie tego, co słyszeli. Kiedyś pamiętam moją pierwszą ewangelizację w Indiach. Było to w stanie Andhra Pradesh w miejscowości Kankinada. Byłem po raz pierwszy na ewangelizacji w Indiach. I, I myślałem, że to tak jak u nas. A więc zszedłem z sceny po moim kazaniu na dół, aby zaprosić ludzi. Było na tym nabożeństwie około tysiąc, może ponad tysiąc osób. 
i zrobiłem wezwanie. I ruszyła taka fala ludzi, która wręcz wcisnęła mnie w tą scenę. Nie spodziewałem się, że taki jest oddźwięk na głoszenie Ewangelii. Towarzyszą zawsze zwiastowaniu znaki i cuda. Nie trzeba się napinać, nie trzeba w jakiś sposób siłowo oddziaływać na ludzi, aby coś się wydarzyło. Po prostu modlić się i Pan Bóg czyni cuda, uzdrawia chorych. Widziałem cuda, które były takimi spektakularnymi cudami, które wydarzyły się na naszych oczach, jak ciało oczyszczone z ran kobiety, jak otwarte oczy, jak przywrócona mowa na przykład. Były też inne, jak uzdrowienie kobiet, które cierpiały na krwotoki. Byłem w Gujarat w takim stanie, gdzie na prowincjach panie, kobiety nie mają dostępu do lekarzy i, i głosiłem na temat kobiety cierpiącej na krwotok. Zainspirowany Duchem Świętym zrobiłem wezwanie. A może tu są takie osoby, takie kobiety? Około 100 kobiet wyszło, aby się modlić w tej kwestii. I, I Bóg je uzdrawiał, bo na następny dzień były świadectwa wielkiej ilości kobiet, które wręcz wybiegły do przodu i mówiły, ustały krwotoki, wczoraj wieczorem ustały, Pan Bóg nas uzdrowił. A więc takich wydarzeń, takich cudów jest mnóstwo. A agresja i przeciwstawianie się Ewangelii poprzez bojówki, hinduskie, które nie chcą, aby chrześcijaństwo było rozpowszechniane w Indiach, jest codziennością. Z tym się Kościół tam mierzy codziennie. Nie tylko kiedy przyjeżdżamy na misję, ale oni na co dzień to mają. Dlatego dla nas, będąc w Indiach dwa, trzy tygodnie, to nie jest aż tak wielki ciężar. Oni żyją tym cały rok, a więc mierzą się z tym bezustannie. I Pan Bóg czasami wręcz zamrażał tych opozycjonistów, którzy przyszli przeszkadzać i, i wręcz, wręcz zakłócić ewangelizację, oni stawali jakby w osłupieniu i słuchali, nie mogli nic zrobić, a niektórych Bóg zbawiał, niektórych życie przemienił. A więc ten kościół, z którym my współpracujemy, to dynamicznie rozwijający się Kościół. Wyobraźcie sobie, że oni przez 40 lat założyli 4,5 tysiąca lokalnych wspólnot, lokalnych kościołów, szkoły biblijne, sierocińce dla sierot. Także im pomagamy w sposób finansowy. No, to są niesamowite świadectwa, wielka odwaga. Dla nas czasami jakby niewyobrażalne te rzeczy, o których tu się, tu się słyszy, a wy możecie to widzieć. Tak. No ale tak, teraz wiem, że niedawno byliście w Anglii, powrót, chwila w Polsce i znowu Indie. I to wymaga ogromnego gdzieś tam takiego zorganizowania. Ale też takie moje pytanie do Ciebie, Gosiu, teraz jak Ty dajesz radę? No bo możesz cały czas często właśnie w rozjazdach, Ty jesteś w domu. E, to już wiele lat e, ta służba i skąd brać tą wewnętrzną siłę, taką tą pasję, motywację do tego, żeby wciąż e, działać. Jak Ty sobie z tym e, radzisz, żeby też w tym wszystkim tworzyć dobre małżeństwo? No bo mimo wszystko służba dla Pana jest e, służbą na cały etat, e, pochłaniającą mnóstwo czasu, e, a Wy potraficie mimo w tym wszystkim właśnie stworzyć takie cudowne małżeństwo, które jest wzorem dla, dla wielu. Wychowaliście dwójkę wspaniałych dzieci. Jaki jest sekret? Zdać nam ten sekret. Myślę, że sekretem jest to, że właściwie to, jak przebiega nasze, moje życie, bo do mnie zwróciłeś pytanie, jest realizacją jakichś moich marzeń, które gdzieś tam miałam od dziecka. Myślę, wierzę, że to było po prostu włożone przez Boga pragnienie, żeby prowadzić właśnie takie życie, że Bóg gdzieś to przygotował we mnie wcześniej i właściwie kiedy spotkałam Leszka, kiedy zdecydowaliśmy, że będziemy razem prowadzić życie i służbę dla Boga, to myślę, że podporządkowaliśmy totalnie swoje życie temu Bożemu celowi, który mieliśmy przeświadczenie, że jest nam nadany z góry przez Boga i to nam bardzo ułatwiło, myślę, prowadzenie takiego życia. Oczywiście nie było to łatwe, nie, nie było to proste od początku, ale to, że mieliśmy wspólny cel, to, że wiedzieliśmy, że chcemy Bogu służyć i podporządkować nasze małżeństwo, nasze życie, naszą służbę, 
totalnie jemu, z pewnością ułatwiło wiele spraw. Wiadomo, że trzeba było na bieżąco weryfikować pewne rzeczy, układać je, dopasowywać swoje osobiste potrzeby do wymogów pracy jako liderów Kościoła. Nie zawsze było to łatwe. Często musieliśmy przechodzić przez jakieś wiecie, dylematy, trudności, zmagania. Natomiast po jakimś czasie myślę, że Pan Bóg pomógł nam to poukładać. Na pewno naszym dzieciom nie zawsze było łatwo w tej całej atmosferze podporządkowania życia Kościołowi odnaleźć się. Na pewno miały swoje zmagania z tym, ale jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że pomógł nam przez to przejść, dawał nam mądrość, dawał nam w codziennym życiu zdolność wykonywania, dokonywania właściwych wyborów. I ja jestem szczęśliwą kobietą, ponieważ świadomie wybrałam takie życie i świadomie pokonywałam trudności, a Bóg nas niesamowicie w tym wszystkim wspierał, pomagał nam. I teraz właściwie zbieramy owoce tego, co zasialiśmy, tego poświęcenia, tego oddania się Jemu. I ja jestem wdzięczna, ja jestem szczęśliwa z tego życia, jakie mogę prowadzić. No tak, no jesteście teraz pasterzami wielu osób, wielu wspólnot, małżeństw, grup, kościołów tak naprawdę. I to jest niezwykłe, co Bóg czyni przez Was i w naszym kraju, na świecie. Ale jeśli moglibyście teraz powiedzieć jakąś taką radę też dla młodych osób, które dopiero wchodzą w służbę, mm-hmm. które gdzieś tam ich serca palą się do tego, żeby służyć Bogu, może jeszcze są właśnie przed związkiem małżeńskim, albo zakładają małżeństwo, albo zakładają jakąś nową e, wspólnotę, kościół. Mm-hmm. E, czym byście się z nimi podzieli? Mm-hmm. J- jakie rady byście e, udzielili takim ludziom na początku właśnie drogi e, służby dla Boga? Jeśli mogłabym cokolwiek mm-hmm. powiedzieć, to ja dałabym taką radę, że najpierw Ty jako indywidualna osoba szukaj Boga i pytaj Go o plan dla Twojego życia. To jest mm-hmm. podstawa. Jeśli Ty wiesz, jakie jest Twoje powołanie, jakie jest Twoje przeznaczenie, przecież Biblia mówi, że jesteśmy powołani, wybrani przez Boga, ukształtowani odpowiednio do tego, jaką drogą mamy iść, jeszcze zanim się mm-hmm. narodzimy. Jeśli to odnajdziesz, to potem znale- znaczy odszukanie tego właściwego partnera, tego, tej właściwej mm. drogi w życiu, to już jest połowa sukcesu. Tak? Kiedy Ty wiesz, jakie jest Twoje powołanie, jaki jest Boży zamiar dla Ciebie. Ja miałam to przeświadczenie. Ja wiedziałam, że ja chcę y, być u boku mężczyzny, który będzie całkowicie oddany mm. Bogu. W służbie miałam taki wzorzec w, swoim, w swojej rodzinie, w swoim domu. Mój tato był taką osobą. I ja po prostu miałam takie przeświadczenie, że chcę stać u boku takiego mężczyzny i że moim powołaniem jest go wspierać najlepiej, jak będę umiała. I wierzę, że Bóg obdarował mnie talentami, zdolnościami, możliwościami ku temu, żeby to robić. I stąd myślę, że prowadzę takie satysfakcjonujące życie, bo wiem, że jest ono zgodne po prostu z Bożym powołaniem, z Bożą drogą, którą on dla mnie wytyczy. Czyli tak trochę podsumując to, co powiedziałaś, nie, nie skupiać się na partnerze, żeby go znaleźć, tylko najpierw skupiać się na Bogu i odkryć tego, co Bóg włożył mm-hmm. w nas, gdzieś tam tego powołania. Mm-hmm. A Bóg wtedy przydaje odpowiednie osoby do tak. małżeństwa, do służby, do Wierzę, budowania że celem kościoła. kobiety jest wspierać mężczyznę, którego Bóg stawia na jej drodze. Jeśli ten mężczyzna ma odpowiednio wytyczony cel w swoim życiu, to nie musi być akurat służba w kościele. To, to może być służenie Bogu nawet wtedy, kiedy pracujemy gdzieś w innej pracy, na zewnątrz powiedzmy sobie, w tym świecie, tak? Natomiast jeśli mężczyzna ma odpowiedni cel, jego pasją jest Bóg ponad wszystkim i to, to bycie kobietą, która go będzie wspierać, jest wtedy naprawdę mm. łatwiejsze, aczkolwiek nie jest to łatwe. Mm. Życie ogólnie w małżeństwie nie jest proste, jest to sprawa złożona. Ale tak jak mówię, mieć wytyczony cel, wiedzieć, że Bóg jest moim priorytetem, to jest najważniejsza sprawa. Chciałbym dodać, że jesteśmy już 32 lata w małżeństwie, i jesteśmy szczęśliwym małżeństwem. Co widać. Cieszymy się sobą i idziemy razem drogą, którą Bóg nam wyznaczył. A więc wszystko, co robimy, robimy razem. To jest jeden z kluczy do sukcesu, że jesteśmy partnerami małżeńskimi, ale także partnerami w służbie, do której nas Bóg powołał. Co by doradzić młodym małżeństwom, które rozpoczynają taką drogę? Myślę, że fundamentem jest posłuszeństwo Bogu, a więc jeśli wiem, jaki Bóg ma cel dla mojego życia, to mimo, że czasami nie jest łatwo, mimo, że czasami jest wiele wyzwań i przeszkód, decyduję, będę posłuszny. Druga taka cecha to cierpliwość. Trzeba być cierpliwym. W wielu aspektach naszego życia dochodziliśmy powoli, do pewnych 
przestrzeni, w których dzisiaj jesteśmy. I to nie było tak, że pewne rzeczy działy się z automatu na tych miast. Musieliśmy przejść pewną drogę i cierpliwie w wytrwałości i wierze czekać, aż Bóg zrealizuje wszystkie swoje obietnice. My tak naprawdę budowaliśmy nasze małżeństwo i służbę, bo to bardzo współgra ze sobą, na Bożych obietnicach, które On nam dał. Byliśmy w jednym kościele, jako młodzi ludzie. Kościele, który na tamte czasy był takim kościołem wzorcowym. Kościół Betel w Ustroniu, prowadzony przez tatę Gosi, mojego teścia, Michała Hydzika. I to jest jeden z moich, naszych mentorów, który pomógł nam wejść w służbę w takim wymiarze, w jakim on był ze swoją żoną. My staraliśmy się, czy, czy, czy podpatrywaliśmy ich i nas, zaczynaliśmy naśladować. A więc, a więc mieliśmy tą świadomość Bożego powołania i celu w życiu. Chcieliśmy tak iść, chcieliśmy tak żyć, mieliśmy takie pragnienie. I to pomogło nam pokonać wiele trudności, które stawały na naszej drodze. Kiedy patrzę wstecz, jak zaczynaliśmy pierwszy kościół, bo nie czuliśmy, że naszym powołaniem jest być w takiej strefie komfortu dużego zboru i pełnić jakąś służbę. Chcieliśmy podjąć wyzwanie, pojechać do nowego miasta, górniczego miasta, Jastrzębie Zdrój w latach 80. i zacząć naszą pracę na ulicy, później w małym mieszkaniu, w garażu samochodowym, gdzie mieliśmy pierwszą kaplicę i rozpoczęliśmy naszą pracę kościoła. Zaczęła się praca w drugim mieście, w Wodzisławiu Śląskim. Tam zaczęli nawracać się ludzie. Powstał kościół. Jeździliśmy po całej Polsce, głosząc Ewangelię, w różnych misjach ewangelizacyjnych. Dotarliśmy do Stanowej Woli. Poznaliśmy Was, wspaniałych młodych ludzi i, i znów natychmiast gdzieś zaiskrzyło. Bo wiecie, to jest coś, co wynika z powołania. Że masz tą pasję dla służenia ludziom i gdy się otwierają drzwi, to po prostu mówisz, wchodzę w to. Wiem, że Bóg już tam jest. I my nigdy nie chcieliśmy nigdzie iść bez tej wiedzy, że Bóg już tam jest. To nas trzymało przy pasji i entuzjazmie i dalej to nas trzyma. Ja mam taką zasadę w swoim życiu. I myślę, że to mnie też trzyma w tym kursie, że ciągle trzeba się uczyć, rozwijać i zmieniać. I wtedy życie w służbie jest fascynujące. Przeżycia mieliśmy fantastyczne 10, 15, 20 lat temu, ale dzisiaj jest nowy dzień, który Bóg nam daje. I ma dla nas coś nowego, coś świeżego. I teraz, czy ja powiem Bogu, Boże, tak, Zmień mnie, popchnij mnie do przodu, abym sięgnął dalej, głębiej i osiągnął więcej. I, I prawda jest taka w życiu z Bogiem, że to jest niekończący się proces. Zawsze jest więcej. Zawsze Bóg ma coś świeżego i nowego dla nas. I zawsze odnawia nasze życie i naszą służbę. I ja tym żyję. I to ciągle mi sprawia radość i ciągle mi się chce. To, to aż ten entuzjazm kipi z Was. Ja lubię z Wami przebywać, e, lubię spędzać z Wami czas, bo zawsze e, już jestem taki naładowany właśnie do tego, żeby działać, żeby iść do przodu, żeby się nie poddawać. Także no, jesteście wielkim darem dla nas, tutaj dla Stanowej Woli. Myślę, że też e, dla wielu innych osób właśnie e, dotknąłeś Leszku, bardzo ciekawego tematu, e, właśnie tego, wy jesteście takimi ludźmi, którzy udzielają, z których można powiedzieć spływa po prostu to, co, co w Was jest. Ale myślę, że też mieliście na swojej drodze takich osób, tutaj wspomnieliście właśnie rodziców, Gosi, pastora Hidzika, który prowadził kościół w Jastrzębiu, który też prowadził kościół w Polsce, tak naprawdę charyzmatyczny. Czy wy mieliście jeszcze jakieś inne takie osoby, wzorce, mentorów, od których czerpaliście? Myślę, że pastora Hidzika, który prowadził kościół w Ustroniu, on nam pomógł wejść w pracę pionierską w Jastrzębiu. Pastor Hedzik nie prowadził nigdy kościoła w Jastrzębiu, mhm. ale no, pomógł nam wejść w taką przestrzeń zakładania zboru w Jastrzębiu. Mhm. Oczywiście pierwszą osobą była moja mama. To był mhm. wielki mój mentor, kobieta modlitwy, kobieta wiary, 
która nawracając się zaczęła wierzyć, że Bóg ma plan dla mojego życia. Ja miałem wtedy 12 lat. A nawróciłem się po 8 latach. Ona 8 lat walczyła o moje życie, że Bóg ma plan dla mnie i chce mnie użyć. A więc ona była ogromnym wsparciem. Drugą osobą był pastor Michał Hydzik, tato Gosi. Bo trafiłem do tego kościoła, tam też udzielała się moja mama. U mnie w domu była grupa modlitewna, którą prowadziła moja mama. Cała nasza rodzina nie była zbawiona, tylko ona jedyna. I ona rozpalała ten ogień w tamtych czasach. A więc pastor Hydzik przyjeżdżał. Gdy się nawróciłem, był moim pastorem. Był wzorem kasnodziejstwa. Zawsze fascynowała mnie jego pasja i entuzjazm. To, co pozostało do dzisiaj w moim sercu, to ten ciągły, palący się ogień Ducha Świętego, który był w nim. Czym miał lat 40, jak się nawróciłem, czy później przez wiele lat służby, kiedy prowadził już Kościół w Polsce, nie tylko zbór lokalny, ta pasja do modlitwy, do oczekiwania na cuda Boże, do głoszenia Ewangelii z wielkim entuzjazmem. Wiecie, bo Ewangelię można głosić w różnoraki sposób. I Bóg używa różnych metod. Ale ja jestem zwolennikiem głoszenia Ewangelii z pasją. Że to żyje we mnie. Że to nie jest opowiadanie o Bogu, który gdzieś tam jest i może coś zrobić. Ale On jest teraz tu. On jest ze mną. On jest we mnie. I On ma moc zmienić drugiego człowieka. Drugim takim Mentorem był wspomniany przeze mnie pastor Ron Esk z Londynu. Kiedy podjąłem studia teologiczne, nie bardzo znałem język angielski, nie miałem żadnych znajomości w Wielkiej Brytanii w tamtych czasach, on się mną zaopiekował. Jakoś Duch Święty położył mu na serce, aby mi pomóc. Zapraszał mnie do swojego kościoła. To był taki kościół zupełnie inny niż nasz polski, bo to był kościół afrykański złożony z wielu narodowości, a więc tam aż kipiało od entuzjazmu, radości. Był totalny spontan w latach 80. U nas były wtedy nabożeństwa bardzo takie stonowane. Ja zmierzyłem się zupełnie inną kulturą. I to mnie niesamowicie nakręcało. Spowodowało, że ja zapragnąłem też takiego entuzjazmu. On mi wiele pomógł. Później skończyłem szkołę, Zaczęliśmy pracę w Jastrzębiu. Przyjeżdżał do nas, pomagał nam. Bóg go użył, aby nas wesprzeć. Pamiętam nasze trudne początki. Nie mieliśmy na przykład gdzie mieszkać. Pobraliśmy się. Trzeba było ruszyć do tego miasta. Nikogo nie znaliśmy w tym mieście. Nie mieliśmy naszego lokum, a na naszej uroczystości ślubnej. I powiem to tutaj, bo się tego nie wstydzę. Pastor Ron przyjechał. I niespodziewanie, składając nam życzenia, powiedział, że wraz z żoną postanowili nam kupić mieszkanie. I wiedzieliśmy, że to jest od Boga, że mamy do Jastrzębia ruszyć, że tam jest nasze miejsce i tam mamy rozpocząć pracę pionierską. Byliśmy w ubiegły weekend na jego uroczystości 90-lecia urodzin. Człowiek ciągle pełen pasji, ciągle entuzjastyczny. Może już nie tak silny fizycznie jak kiedyś, ale gdy bierze mikrofon i zaczyna głosić, to nie widzę różnicy z tamtych czasów. Jest ciągle pasjonatem tej energii od Boga i, i przeżywa ją. I to jest Duch Święty. Takim też wzorcem może trochę już z dalszego kręgu był świętej pamięci już niestety dzisiaj Reinhard Bonke. Jako ewangelista był dla mnie inspiracją. Miałem okazję raz być na jego konferencji jako student szkoły biblijnej, gdzie modlił się o mnie i nigdy tego nie zapomnę. Gdy położył ręce, byliśmy w takiej pięknej, olbrzymiej sali w Londynie i on usługiwał. Później wezwał studentów szkół biblijnych, a ja byłem jednym z nich. I zszedł i zaczął się modlić o nas. I wierzę, że dokonało się coś takiego jak przekazanie pewnego namaszczenia. Ja to tak przyjąłem. Dlatego później wiele razy było miło usłyszeć pewne porównania. 
e, gdy ktoś mi powiedział, głosisz jak Reinhard Bonke. To było dla mnie największe wyróżnienie i największa nagroda. Albo gdy ktoś mówił do mnie, no tak jakbym Hidzika słyszał. No to dla mnie była największa radość, bo e, no, było to potwierdzenie, że te wzorce miały wpływ na moje życie. Potrzebujemy mentorów. Potrzebujemy duchowych ojców. Potrzebujemy ludzi, którzy pokażą nam drogę, którzy nie tylko będą nam mówić, co mamy robić, ale pokażą nam, jak to robić. To jest mm. piękne. A co powiedzielibyście takim ludziom, którzy może są gdzieś w Polsce, w małych miejscach, nie mają, nie mają pasterzy, nie mają dusz pasterzy, nie mają ludzi, którzy, właśnie od których mogą uczyć, czerpać się. Czy, czy u Was było coś takiego, że też może nie mieliście takich ludzi, a, a gdzieś tam Bóg właśnie dawał to pragnienie? uczenia się. Mm -hmm. Ja myślę, że to musi być we mnie, mm -hmm. że ja chcę się uczyć, jestem gotowy się poddać. Mm -hmm. Czasami wydaje mi się, młodzi pastorzy cierpią, bo myślą, że sobie sami poradzą mm -hmm. i e, jakoś to się wszystko ułoży. E, ja radziłbym e, przełamać tą barierę i odważyć się zaprosić do swojego życia. Mm -hmm. Czasami trudno wejść do czyjegoś życia. Ja kiedy patrzyłem na Chydzika, powiedziałem sobie wiele razy w modlitwie, Boże, nigdy nie będę jak on, ale jeśli coś z tego, co on robi, włożysz w moje życie, to ja chcę z tego skorzystać. I, I to musi być we mnie, ja muszę tego chcieć. A więc jeśli ktoś do mnie przyjdzie i powie, pastorze Leszku, Leszku czy pomógłbyś mi, nigdy mu nie odmówię. Kiedy, Tomku, Ty przyszedłeś i poprosiłeś, powiedziałem, jestem do Waszej dyspozycji. Jeśli mogę coś Wam pomóc i wskazać, w jaki sposób Was zainspirować, to z radością to zrobię. I myślę, że to jest na płaszczyznach wielu służb. Moja żona jest odpowiedzialna za muzykę, jest także liderem uwielbienia i myślę, że także ona miała, czy ma swój udział Wpływ na życie wielu ludzi, którzy w tej branży służą. Ja tak, ja bym może nawiązała do tej Twojej wypowiedzi w ten sposób, że ja wierzę, że Bóg um, ma wpływ na nasze życie, ma wpływ na to, w jaki sposób aranżuje nasze relacje z innymi ludźmi. I my w naszym życiu na pewno doświadczyliśmy tego, mhm. że Bóg wiedział, jakie są nasze potrzeby, w czym jeszcze może potrzebujemy rozwoju, w czym potrzebujemy poszerzyć nasze horyzonty. I On stawiał na naszej drodze takich ludzi, z którymi po prostu, kiedy się spotkaliśmy, to wiedzieliśmy, że to nie jest spotkanie na jeden, na dwa, trzy razy, ale że jest w tym, co, jest, jest jakiś zalążek przyjaźni czy relacji, która mm, będzie trwała dłużej i która będzie miała wpływ na, na nasze życie. Mm -hmm. I takich przyjaciół mamy w swoim życiu mm -hmm. kilku, bo tak jak ktoś kiedyś powiedział, bardzo mądre zdanie, że w życiu ma się kilka takich relacji, które są bliskie i one nas ubogacają, one mm. nas rozwijają i to, jest, i to jest wystarczające, że nie można mieć tysiąca przyjaciół. Mm. Wystarczy ich kilku, ale takich naprawdę konkretnych, którzy będą mieli wpływ na Twoje życie i te przyjaźnie trwają wiele lat i one ubogacają zarówno nas, jak i te drugie osoby. I w naszym życiu mm. było i jest kilku tak. takich mentorów, których można by było wymieniać z imienia i nazwiska, mm -hmm. którzy wpłynęli i do dzisiaj na nasze mm -hmm. życie i to jest piękne. Ja wierzę, że oni stanęli na naszej drodze, dlatego że Bóg ich tam postawił. Mm -hmm. Są to starsi od nas ludzie, ale mm -hmm. też naszą relację z Wami postrzegamy jako coś specjalnego, coś szczególnego, bo, mm -hmm. bo jesteście młodym pokoleniem, które też bardzo wiele wnosi w nasze bardzo życie. Jesteśmy z tego powodu bardzo mm -hmm. szczęśliwi. To połączenie jest z dwóch stron i mm. podsumowując tak. można powiedzieć, że Bóg łączy ludzi i tak. bardzo mi się to podoba, że mm -hmm. w nas musi być to pragnienie. Tak tak. Nie służ, służby Bogu i nawet jeśli teraz jesteśmy mm. tam krótko samotni, jeśli będziemy szukali Boga, Bóg mm. postawi odpowiednich tak. ludzi, to po prostu mm. w swoim czasie mm -hmm. a, się stanie. Jeszcze dodając na obecnym etapie taką osobą, która mnie bardzo inspiruje, jest właśnie lider kościoła indyjskiego, mm. Ranjit Abraham. On jest e, takim e, pracoholikiem dla Bożego Królestwa. E, ja też taki jestem. Nie lubię lenistwa. E, lenistwo mnie gdzieś tam e, poraża. 
i wygnałbym demona lenistwa z każdego, kto jest z nim związany. Ja jestem człowiekiem aktywnym. Mój przełożony, biskup Marek Kamiński, mówi, że ja mam ADHD, że nie można mnie powstrzymać, że ciągle chcę pędzić. To jest taka moja osobowość. Ja wiem, że nie każdy taki jest, ale właśnie pastor Abraham w Indiach jest takim człowiekiem działania. Ja też jestem człowiekiem działania. Niektórzy lubią bardzo takie relacje w klimatach spokojnych rozmów, picia kawy ze sobą, przebywania ze sobą, rozmawiania. To jest piękne i ja też się mogę w tym odnaleźć. Ale bardziej kręci mnie działanie, robienie coś czegoś, bycie aktywnym, dążeniem do jakichś przełomów, które się pojawią w naszym życiu. I to, to jest coś, co mnie bardzo motywuje. Jeśli mogę coś powiedzieć, to chciałabym nawiązać do tego, co powiedziałeś, że wszyscy mamy różne osobowości. Tak. Bo jak porównam mojego męża, a na przykład automatycznie jako córka porównuję mojego tatę, miał inną osobowość, inną dynamikę działania. Natomiast kiedy wychodził za, za tak zwaną kazalnicę i zaczyna głosić, ewidentnie było namaszczenie i działanie Ducha Świętego w jego życiu. Chcę podkreślić, że jest cena, którą trzeba zapłacić za takie posługiwanie. Bo ja pamiętam mojego tatę, że on był może bardziej wycofaną osobowością, aniżeli mój mąż, który jest bardzo dynamiczny. Natomiast jedno jest wspólne. Wspólne jest to, że szukanie obecności Bożej. Ja pamiętam wiele godzin, które mój tata spędzał na, na studiowaniu Słowa Bożego, na, na modlitwie. My jako dzieci słyszeliśmy, że drzwi są zamknięte, ale tata się modli. I ja wiedziałam, że to, że on wychodzi tam później na to podium i głosi słowo, wynikało z czegoś, że cena została zapłacona. My jako rodzina płaciliśmy tę cenę. Po prostu jego nie było dla nas w tym momencie, kiedy może inni siedzieli ze swoimi dziećmi i budowali z klocków mm. domki, tak? On, te, on ten czas spędzał w modlitwie, ale ja wiedziałam, że jest to coś, co wykorzystuje e, dla Boga po to, żeby potem móc usługiwać innym ludziom. I ja wiedziałam, że wchodząc w takie małżeństwo, też będę musiała zapłacić pewną cenę, ale byłam gotowa na to, żeby to zrobić. I wiecie, i myślę, że w życiu każdego męża Bożego musi istnieć Taki poziom relacji z Bogiem, taki poziom relacji z Duchem Świętym, z którego później wynika to posługiwanie, dlatego że nic nie bierze się z powietrza. Każdy z nas, żeby posługiwać, żeby zdobywać to namaszczenie, żeby chodzić w tym namaszczeniu, przede wszystkim musi mieć relację z Bogiem, musi mieć relację w modlitwie, w słowie. To jest coś, co teraz w naszym małżeństwie jest również wielkim priorytetem. Każde z nas, każdego dnia, każdego dnia podkreślam, żyje w takim, prowadzi życie modlitewne i prowadzi takie życie, powiedziałabym, w relacji ze Słowem Bożym mm -hmm. i to sprawia, że te relacje między nami są właściwe, te relacje z Bogiem są właściwe i potem to posługiwanie ludziom też wynika jest. właśnie, jest budowane właśnie na tym. No, jest to piękne. Wiecie, chciałem dotknąć jeszcze jednego tematu, który dla mnie przez naszą rozmowę cały czas tak jakby się przewija i od właśnie tych rad, które udzieliście młodym i tego, co wy przyjmowaliście mm -hmm. od innych ludzi, em, to jest takie chodzenie w wierze, czyli po prostu nie widzę tego, że coś nadchodzi, ale ufam Bogu i w tym poruszam się. Bardziej patrzę właśnie na, tą, na to, co jest niewidoczne tak naprawdę dla fizycznych oczu, ale dla tych duchowych już gdzieś tam jest i ta wiara przyciąga Boga, mm -hmm. przyciąga Boże działanie. Mm -hmm. Tak jakoś mi się to zamyka, to, 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 to nasza rozmowa właśnie, żeby przyjąć to, co Bóg przygotował dla nas, potrzebuje mm -hmm. wiary, ona, ona go porusza. Mm -hmm. Ja myślę, że od początku mojego życia z Bogiem, gdzieś tam e, myślę, że przez to, co słyszałem w Kościele, do którego zacząłem chodzić, e, bardzo mocno ta strefa wiary zaczęła funkcjonować. E, nawróciłem się, tak jak mówiłem wcześniej, w ubogiej rodzinie, e, gdzie nie mieliśmy zbyt wiele i, i wszystko, co dzisiaj mamy, nie jest dlatego, że nam się w życiu poszczęściło, że wygraliśmy na loterii albo, że gdzieś tam coś udało się zrobić. Jest to skutek życia w wierze. A więc życie w wierze polega na tym, że nie w oglądaniu chodzimy, ale widzimy oczami wiary rzeczy, które będą. Definicja wiary jest bardzo prosta, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Jest Takim wewnętrznym przeświadczeniem o tym, czego jeszcze nie ma. I jeśli chcemy podobać się Bogu, musimy funkcjonować 
w strefie wiary. I wierzą, że do tego jest powołany każdy chrześcijanin, każdy wierzący człowiek. Bóg każdemu człowiekowi dał miarę wiary. O tym mówi Boże Słowo. Ja uważam, że każdy człowiek, bez względu na to, czy jest chrześcijaninem, czy nie, ma miarę wiary w swoim wnętrzu. Operujemy tym darem. Gdy się nawracamy, to zaczyna rozwijać się w nas. To ziarno zaczyna rosnąć. A więc zaczynamy dzięki zaufaniu i wierze Bogu osiągać rzeczy, które On dla nas zaplanował. A więc widzimy Jego obietnicę i mówimy, wow, to jest moje. On to obiecał dla mnie. I zaczynam opierać się na tych obietnicach. I zaczynam funkcjonować w tej sferze właśnie zaufania, że to, co Bóg powiedział, będzie. Wydarzy się. Jest. Tak rozumie poruszanie się wierze. Tak. Czy ta wiara i też to, co Ty powiedziałaś, Gościu, więc ta intymność z Bogiem, to szukanie Go tak każdego dnia, hmm. właśnie jest tym kluczem, kiedy Wy często, tym kluczem chodzenia z Duchem Świętym, kiedy modlicie się za ludzi, ludzie przeżywają jakiś taki dotyk, hmm. uzdrowienie fizyczne, coś się zmienia, ludzie się nawracają, hmm. czy to właśnie z wynikiem tego, co mówimy, to chodzenie z Duchem Świętym, jak Wy postrzegacie właśnie ten slogan, chodzenia z Duchem Świętym. Mi bardzo kiedyś podobało się, jak pastor Bill Johnson powiedział, że chodzić z Duchem Świętym tak jak chodzić z gołębicą na ramieniu. Mm. Trzeba e, ostrożnie stąpać, żeby go nie, nie mm. spłoszyć. Jak wy byście m, powiedzieli wasze chodzenie tutaj na ziemi z Duchem Świętym, no bo Jezus powiedział, że nie zostawił nas sam, mm. samych, dał nam swojego ducha. Kim ja, on dla was jest? Ja sobie nie wyobrażam na tym etapie, na jakim mm. jestem swojego życia. Jest to być może taki moment, w którym Bóg przenosi mnie na kolejny poziom wiary, dlatego że myślę, że z wiary w wiarę wzrastamy. Mhm. 20 lat temu byłam zupełnie inną osobą, 10 lat temu mhm. byłam zupełnie inną osobą i ostatnie lata odczuwam, że jest to taki progres w moim życiu mhm. duchowym, ale wynika on z tego, że po prostu nastąpiły takie okoliczności w moim życiu, które zmusiły mnie totalnie postawić na Boga, dlatego że zawsze w moim życiu stawiałam na Boga. Natomiast przyszły takie sytuacje w ostatnich latach, które sprawiły, że po prostu musiałam zacząć chodzić po wodzie i to jest taki moment, w którym wiadomo, nabieramy szybko mm. rozwoju duchowego i teraz właściwie każdy mój dzień, każdy mój dzień, wszystko cokolwiek robię, pośród tego co robię, pośród tych obowiązków, które wykonuję, to jest to nieustanny poziom relacji z Duchem Świętym. Ja, ja po prostu nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek dzień w moim życiu mógł minąć, bez tego, żeby trwać w Bożych obietnicach, żeby moje myśli były nie, nieustannie ukierunkowane na, na, na Jego Słowo, na ten proces działania Ducha Świętego w moim życiu. Ale do tego się dochodzi, bo to proszę mnie nie odebrać jako jakiejś dziwaczki, która po prostu nie funkcjonuje w ogóle w realiach rzeczywistości. Ja wykonuję swoje codzienne obowiązki, swoje codzienne sprawy, czy, czy, czy zakupy i tak dalej, te sprawy, które... Każda kobieta przecież musi ogarnąć w życiu. Natomiast ten mój poziom relacji z Duchem Świętym jest w tej chwili tak zaawansowany, że nigdy nie chciałabym go utracić. Ciągle tęsknię za czymś więcej. I to mnie pasjonuje, że jest więcej. Uczę się ufać Mu w, każdym drobnej, w każdej drobnej sprawie. W każdym problemie, który się pojawia, mam już ten mechanizm taki włączony, że Panie, Ty jesteś ze mną, Ty jesteś przy mnie, po prostu zwracam się do Ciebie i ufam Ci, że mnie przez to przeprowadzisz. I to jest piękne życie, naprawdę mm. czuję, że On jest obok, że jest cały czas ze mną. I to mnie umacnia, to, to daje mi niesamowitą siłę każdego dnia. Mm. Może dodałbym tylko, że przenosząc to na płaszczyznę służby, ja nie wyobrażam sobie służyć Kościołowi bez mocy, namaszczenia i obecności Ducha Świętego. Pan Jezus powiedział, pośle Wam Pocieszyciela, Ducha Prawdy, Parakletos, który będzie z wami i który będzie was prowadził. On wam wszystko objawi, on, nas wy, on was wyposaży, on was namaści i on was użyje. Nie wyobrażam sobie służyć Kościołowi i ludziom bez Ducha Świętego, bez Jego obecności, bez Jego namaszczenia. I myślę, że to jest sprawa codziennego życia. To nie jest kwestia wydarzeń. To nie jest kwestia eventu jakiejś akcji. Teraz potrzebuję Ducha Świętego, ła, wow, bum, niech eksploduje. Bóg nie jest showmanem. Reinhard Bonke powiedział właśnie, że Bóg nie robi niczego na pokaz. 
To jest codzienne życie w obecności Ducha Świętego. Modlenie się o chorych to nie jest jakieś show. E, usługiwanie, przeżywanie Bożej obecności to nie jest po to, żeby było jakieś spektrum, by się tym pochwalić. To jest jakby codzienność naszego życia. E, codzienne przeżywanie działania Ducha Świętego. Wstajesz rano, jak to kiedyś powiedział ktoś i mówisz, dzień dobry Duchu Święty. Oto nowy dzień, który mamy wspólnie razem. Duch Święty staje się partnerem. Zaczyna Cię inspirować, pokazywać prawdę, ostrzega Cię. To, to, to nie jest jakiś wpływ, czy jakaś energia. To jest osoba, z którą żyjemy. Duch Święty jest osobą. A więc On nas pociesza, On z nami rozmawia, On nas prowadzi, On nas wyposaża. I On objawia nam Ojca, objawia nam Jezusa, objawia nam, co mamy w Chrystusie. A więc życie z Duchem Świętym jest piękne. I to, co chciałbym powiedzieć do wszystkich, potrzebujemy Ducha Świętego, Jego obdarowania, Jego mocy, wyposażenia do służby. Bo wtedy stajemy się posługującymi według wzorców Nowego Testamentu według apostolskiej, namaszczonej służby. I się dzieje. I się dzieje. Tak. Właśnie e, mówi, mówicie o tej takiej relacji intymnej, e, gdzieś tam jeden na jeden z Duchem Świętym. A e, chciałbym zapytać Was, jak e, tą relację też z Bogiem, z Duchem Świętym można budować w Kościele? Co Wy myślicie o takim lokalnym Kościele, o społeczności? Czy wystarczy, powiedzmy, właśnie raz w niedzielę puścić sobie jakiś filmik na YouTube, żeby hmm. trochę gdzieś tam... E, e, hmm spędzić, powiedzmy, tego czasu z Bogiem, czy, czy to życie wspólnoty powinno być głębsze, jak Wy do tego podchodzicie, właśnie do takiego lokalnego mm. domu? E... To znaczy tak, żyjemy w ciekawych czasach. Kościół internetowy, streamy, różnego rodzaju YouTube, gdzie możemy posłuchać niesamowitych mówców, jest pokusą do tak zwanego, jak w Stanach Zjednoczonych mówią, piżamowego chrześcijaństwa. A więc y, mam kawę, nawet się nie przebieram, wychodzę z mojej sypialni, włączam sobie kościół i mam społeczność z Panem. E, ludzie zaczynają w to wchodzić. I powiem, że jest to bardzo niebezpieczne. Dlatego, że potrzebujemy wspólnoty i relacji. Potrzebujemy być z sobą. Potrzebujemy usługiwania sobie nawzajem. Nie ma nic piękniejszego, jak relacje w Kościele, jak spotykanie się ze sobą, jak wspólne uwielbienie, jak wspólne przebywanie w Bożej obecności, jak dzielenie się tym, co przeżywamy i oddziaływanie na siebie nawzajem. Jest nam to bardzo potrzebne. Ja myślę, że jest jakieś działanie sił przeciwnych, które robią wszystko, by w taki delikatny, bardzo uduchowiony sposób rozdzielić ludzi, aby nie byli razem. I ja słucham w internecie, ja korzystam także ze streamów, ale dla mnie wspólnota i bycie razem w Kościele jest priorytetowe. Nie wyobrażam sobie takiego życia, że siedzę sobie w domu, oglądam nabożeństwo i jestem spełniony. To jest spełnienie płytkie. Potrzebuję być z drugim człowiekiem. Potrzebuję Czasami Jego posłuchać, czasami coś Mu powiedzieć. Potrzebuję uwolnić z mojego życia jakiś dar, który pomoże Jemu i potrzebuję poddać się obdarowaniu, które ma ktoś, aby mi pomóc. I wtedy budujemy wspólnotę, organizm, ciało. Apostoł Paweł przyrównał Kościół do organizmu, gdzie wszystkie części współpracują ze sobą razem i są połączone. I każdy jest ważny. Każdy jest potrzebny i każdemu Bóg daje obdarowania. Poza tym powiedziałabym, że są w życiu różne sytuacje, pomijając te bardzo ważne aspekty, o których powiedział Leszek, ale są sytuacje, kiedy to my potrzebujemy Dokładnie. ludzi, żeby nas wsparli. W momencie, kiedy żyjemy w takiej izolacji, poza społecznością, a przecież Biblia mówi, że nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, bo to się Bogu nie podoba. 
Jezus powiedział tam, gdzie dwóch lub trzech jestem pośród nich w szczególny sposób, więc tutaj są takie atuty tego mhm. wspólnego bycia razem ze sobą. Ale są sytuacje, kiedy my słabniemy, czy przeżywamy mhm. jakiś kryzys w swoim życiu i wtedy, no, wtedy się dopiero okazuje, jak bardzo potrzebujemy wspólnoty, która będzie mhm. dla nas wsparciem, która będzie się o nas modlić, która będzie mówić do naszego życia, będzie nas inspirować, będzie trzymać nasze ręce, tak? kiedy jest ta potrzeba modlitwy, wstawienniczej w jakiejś sytuacji w naszym życiu. Więc myślę, że to są bezcenne, bezcenne wartości, których nigdy taki tak zwany kościół internetowy nie zastąpi niczym. Poza tym słuchając kaznodziei gdzieś tam w internecie, my tak naprawdę nie możemy bezpośrednio czerpać z jego życia, z tego bogactwa. My usłyszymy tylko słowo, to słowo nas zainspiruje na chwilę. Ale tak naprawdę ważne dla nas są wzorce. Ja patrzę na życie mojego brata, mojej siostry gdzieś tam we wspólnocie. Ja widzę, jak, w jaki sposób on pokonywał trudności, mm. zmagania w swoim życiu. To mnie inspiruje, to mnie motywuje, to mnie uczy. To, to jest potrzebne dla kolejnych pokoleń. Jak mają wzrastać kolejne pokolenia, kiedy widzą, że rodzic, dla rodziców priorytetem wcale nie jest Kościół, wcale nie jest wspólne uwielbianie Boga z innymi ludźmi. Nasze dzieci wzrastają w tym momencie okradane z tego wielkiego błogosławieństwa, jakim jest wspólnota. Nie możemy ich tego pozbawiać, bo jeśli my wierzymy, że Bóg jest Bogiem z pokolenia w pokolenie, to my tę prawdę o Nim, o, o naszych priorytetach, o naszych wzorcach musimy naszym dzieciom pokazywać i to jest, to jest bardzo istotne. Dla mnie, dla mnie jest, są to cenne wspomnienia, kiedy wraz z rodzicami chodziłam do zboru, tak, do kościoła, gdzie, gdzie razem z, z różnymi ludźmi z różnych pokoleń mogliśmy wspólnie uczyć się ze Słowa Bożego, wspólnie Boga wielbić i teraz ja chcę to kultywować w życiu moich dzieci. Cieszę się, że pielęgnują. Chcę to widzieć w życiu mojego wnuczka. Chcę to widzieć po prostu ten, ten, to przekazywanie te, tej Ewangelii z pokolenia na pokolenie. I tego się nie da zrobić, kiedy się siedzi przed ekranem. Po prostu jest to niemożliwe. Czy jesteście za tym aktywnym Absolutnie. chrześcijaństwem, żeby Absolutnie. brać e, udział w rozwoju e, Kościoła? E, I chyba jak czytamy Biblię, to tak ten Kościół wyglądał w dziejach apostolskich, gdzie każdy miał swoje zadanie, gdzie każdy Dokładnie. działał, gdzie każdy... Ludzie się żył... spotykali w świątyni i po domach, tak, więc jest to ważne. I tu, i tu, mm. tak? Mm. Jest to rozgraniczone, ponieważ każda z tych społeczności, każda z, tak. każdy z tych spotkań ma swoje mm. dobre strony. Tak, powiem Wam, że jesteście tak ciekawymi rozmówcami, że można by Was wyciskać, wyciskać na różne tematy, ale już może zostawimy naszym widzom na przyszłość coś jeszcze. Powiedzcie tylko na koniec, jakie nowe wyzwania, jakie plany, coś, jakieś nowe kierunki, coś mhm. dzieje się nowego w Waszym życiu, czego możemy się spodziewać <śmiech> po Was w najbliższej przyszłości? No myślę, że nie ukryjemy tego, <śmiech> że lata naszego życia biegną, i już mamy za sobą trochę służby, ale tak jak wspomniałem wcześniej, ja ciągle jestem otwarty na to, by Bóg czynił coś więcej, bardziej rozciągał moje życie i do końca mnie użył. Jeśli chodzi o przyszłość, staramy się być w tym, co Bóg czyni dzisiaj w naszym kraju, bo Polska, mimo że podróżujemy, nasz kraj, to jest nasze pole misyjne, to priorytet. I, I chcemy widzieć przebudzoną Polskę. Chcemy widzieć e, przełomy w Polsce, gdzie e, nie, nie setki, ale tysiące ludzi się nawracają. Dlatego staramy się być e, powiązani z tymi nowymi, świeżymi ruchami, które Bóg czyni w naszym kraju, a takowe są. I mimo, że mamy już wiele lat doświadczenia, to z sercem otwartym, chcąc się uczyć, patrzymy na to, co Bóg czyni. Ostatnie nasze relacje z Nations on Fire, z Jakubem Kamińskim, e, spowodowały, że na nowo gdzieś tam ożywiła się pasja do ewangelizowania naszego kraju. A więc już mamy plany, jesteśmy zaangażowani w kolejne czasy przełomu w różnych rejonach Polski także u nas na Śląsku. Chcemy też oglądać, jak rozwija się nasz lokalny Kościół. Jaki jest Boży plan dla tego Kościoła. Co na ten czas On chce uczynić. Minie parę lat, będę musiał przekazać służbę komuś innemu. Lokalnie. Bo wierzę, że jeśli Bóg da siłę i zdrowie, to będę mógł głosić jak najdłużej. Natomiast jeśli chodzi o lokalne pastorstwo, będę musiał otrzymać od Boga 
zrozumienie i wizję, co dalej, kto ma kontynuować tą służbę. A więc to są wyzwania, którymi żyjemy na obecnym etapie. I o to się modlimy, tego pragniemy. Chcemy być z młodym pokoleniem, które powstaje w tym kraju. Może podejście i zrozumienie służby się zmienia i trochę nawet słownictwo, przekaz Ewangelii ma inną formę, ale chcemy w tym być, bo wierzymy, że ten sam Duch Święty nas prowadzi. I jesteśmy gotowi, aby Bogu służyć w różnorakich formach, aspektach działalności Kościoła. Ja myślę, że my jako właśnie to młode pokolenie, jeszcze tak się nazywam młodym pokoleniem, jesteśmy bardzo wdzięczni właśnie za, za takich ludzi jak Wy w Polsce, którzy są gotowi służyć, którzy są gotowi udzielać rady. W Biblii jest powiedziane, że gdzie wiele e, doradców, tam plany się ziszczają, więc ja myślę, mhm. że to jest naprawdę Bożą taką zasadą, żeby uczyć się nawzajem od siebie, żeby uczyć się od tych ludzi, którzy już gdzieś są dalej, coś przeżyli. Tak jest. Więc ja serdecznie dziękuję Wam za ten czas, który poświęciliście, że mogliśmy nagrać ten odcinek. Myślę, że nasi widzowie będą pobłogosławieni bardzo mocno tym, co dowiedzieli się, co usłyszeli. Na koniec chciałbym jeszcze poprosić o modlitwę. Może są osoby, które potrzebują, żeby się za nich pomodlić, wesprzeć, mm -hmm. za te osoby, które oglądają nas dzisiaj. Pomodlilibyście się? Ja Wam będę towarzyszył. Oczywiście. Przede wszystkim dziękujemy. Kościołowi Emanuel, wspólnota źródło życia. Emanuel, źródło życia. Tak jest. Dziękujemy Wam za zaproszenie i cieszymy się, że mogliśmy podzielić się tym, co przeżywamy. To jest tylko jakaś część naszego życia. Ale tak jak Tomek wspomniał, jeśli ktokolwiek teraz, w tej chwili potrzebuje, aby Bóg go dotknął, aby Pan Ciebie uzdrowił, aby przyszedł Jezus do Twojego życia, to może się to stać teraz, w tym momencie, tam gdzie jesteś. Chcielibyśmy się pomodlić. Panie, dziękuję Ci, że jesteś obecny teraz w tym programie i że ktokolwiek teraz nas ogląda, słyszy, może przeżyć spotkanie z Tobą. Modlę się teraz, aby Panie, moc Twojego Ducha dotarła do tych, którzy słuchają i oglądają, modlą się razem z nami. Modlę się o tych, którzy potrzebują uzdrowienia. W imieniu Jezusa teraz niech uzdrowieńcza moc Pana dotknie Waszego chorego ciała. Modlę się o te osoby, które chciałyby zaprosić Jezusa do swojego serca. Niech teraz otworzą się drzwi Waszych serc i niech wejdzie tam Król Chwały ze swoją mocą zbawienia, oczyszczenia i uwolnienia. Modlę się o rodziny i małżeństwa, które potrzebują Bożego dotyku i Bożej przemiany. Niechaj stąpi Boża chwała i niechaj przyjdzie pomoc, której potrzebujecie. Błogosławię wspólnoty i kościoły. Błogosławię misję i ewangelizację. Błogosławię nasze dzieło głoszenia Ewangelii w tym kraju. Niech imię Jezusa będzie wywyższone. Tobie na chwałę to czynimy, Panie. Prowadź nas dalej i bądź uwielbiony w naszym życiu. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Także dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami. Myślę, że to naprawdę ciekawy czas. Zostawcie może swojego lajka, subskrypcję, pomóżcie nam rozwijać kanał i trzymajcie się ciepło. Z Panem Bogiem. Cześć.